ಸಂತು ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ಗೌ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಾಂತಿ ಪೃಥಿವಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಆಪಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಔಷಧಯ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ವನಸ್ಪತಯ ಶಾಂತಿ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಶಾಂತಿ ಕಾಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಕ್ರೋಧ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಸರ್ವಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿರೇವ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿರೇಧಿ ಯತ ಸಮೀಹಸೆ ತಯ ಕುರು ಶುರು ಪ್ರಜಾಭ್ಯೋ ಭಯನ್ನ ಪಶುಭ್ಯ किसी भ्रष्टाचारी का हाथ मगद के राजकोष तक पहुंच रहा है नहीं देव राजकुल के अधिकार के पान लौटा रहा हूँ देव नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो यहाँ तो हर दिन कई लोग आते हैं अच्छा लेकिन आप कौन है अभी पता चल जाएगा
इससे पहले कि महाराज धनवंतरी लोग मुझे मारने उसे मेरे हाथ मार दी शिवपाल उनके हाथों मरने के बजाय मैं आपके हाथों मरना पसंद करूंगा शिवपाल मेरी आपसे एक प्रार्थना है महामंत्री तुम्हारी किसी योग्य प्रार्थना को आज तक मैंने अस्वीकार किया है शिशुपाल तो आज आप मेरे लिए मगध की सीमा से सुरक्षित बाहर निकलने की व्यवस्था करवा दी मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा शिशुपाल यदि तुम जैसा साहसी पुरुष भी धीरे छोड़ देगा तो मगध माटी के लिए प्राण देने वालों को कहां से लाएगा पर इसी तरह से चलता रहा महामंत्री तो मुझ जैसे कईयों को मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा मरने के बाद चिता को आग तक नहीं मिलेगी कुछ करिए थे मरघट पर भी एक शव आपकी प्रतीक्षा कर रहा है शव यही मेरी प्रतीक्षा कर रहा है आंधे शव का अग्नि संस्कार क्यों नहीं किया गया आज्ञा नहीं है देव क्या मृतक के मृत्यु के संबंध में कुछ छानबीन हो रही है नहीं देव तो फिर किसकी आगे की प्रतीक्षा है तुम्हें महामंत्री ही नियम बनाते हैं और महामंत्री ही नियम भूल जाते हैं आप ही ने तो आज्ञा दी है चंडाल झूठ बोल रहे हो तुम किसने तुम्हें यह सूचना दी मुझे तो आज्ञा मिली थी देव की लकड़ी पर कर ना चुका सकने की अवस्था में किसी को भी लकड़ियां ना दी जाए और आज्ञा तो आप ही के नाम दी जाती है महामंत्री ये सच ही कह रहा है महामंत्री पर ऐसी मैंने कोई आज्ञा नहीं दी है शिशुपाल कैसे कोई रोक सकता है मृत्यु के पश्चात अग्नि संस्कार के नैसर्गिक अधिकार को महामंत्री देख ही तो रहे तो क्या आज्ञा है देव पांच पर भगत का पतंग यदि इसी गति से चलता रहा तो तुम्हें और पढ़ों की आवश्यकता पड़ेगी और किन किन वस्तुओं पर कर लगाया गया है शिशुपाल लकड़ी के अलावा पत्थर गोंद और चमड़े पर महामंत्री
लकड़े पत्थर चमड़े व गोद पर कर और मुझे पता तक नहीं साहस है तो जाकर धनन से पूछो शिशुपाल महामंत्री स्वामी एक दिन हमें मगध छोड़ना पड़ेगा आज वो दिन आ गया है पर ऐसा मैंने क्या किया है कि जिसके लिए हमें मगध छोड़ना पड़े स्वामी राजनीति में अपने स्वामी और अपने से सामर्थ्यशाली व्यक्तियों के दोष ढूंढना अपने विनाश को आमंत्रण देना है और मैं अपने परिवार का विनाश नहीं होने देना चाहती तो तुम भी चाहती हो की मैं कार्यो की तरह पलायन करूँ हमें हमारे भविष्य की चिंता है पिताजी मगध के भविष्य में ही तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है बेटे मगध का भविष्य लिखने का अधिकार तुम्हारा है मगध के हित में ही तुम्हारा हित है आप पूरे मंत्री परिषद से अकेले नहीं लड़ पाएंगे पिताजी लड़ना किससे है बेटे वे भी तो अपने हैं मुझे उनसे नहीं उनके अहंकार से लड़ना है उनके अज्ञान से लड़ना है जहां सिर्फ तलवार की भाषा समझी जाती है वहां आपकी कोई नहीं सुनेगा पिताजी इस लड़ाई में शक्ति नहीं सत्य निर्णायक होता है बेटे मेरी शक्ति तो तुम तुम सब और यदि फिर भी तुम जाना चाहते हो तो जाओ शक्तार मगध की भूमि पर पैदा हुआ है वहां मगध की भूमि पर ही मरेगा आप परिस्थितियों की गंभीरता को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं पिताजी तो खड़े क्यों हो जाओ निकल जाओ यहां से जाओ तुम अपने पिता का त्याग कर सकते हो परंतु मैं अपनी मां का त्याग नहीं कर सकता जाओ
सुनो सारा सामान भीतर ले आओ जाइए आप भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करिए किंतु सावधान रहिएगा सबसे ज्यादा सावधान तो हमें स्वयं से रहना है भाविनी क्योंकि सत्य की रक्षा का युद्ध कहीं स्वार्थ की रक्षा का युद्ध ना हो जाए आज तक एक बात नहीं समझ पाई हूं कि कुरुक्षेत्र में निर्णय सत्य ने किया था या शक्ति ने सुनिए इसे तो आप भूल ही गए शिशुपाल आज से तुम यहीं रहोगे कब पानी पी लेती हैं यह बताना कठिन है उसी प्रकार मुद्रा विनिमय करने वाले अधिकारी कम मुद्राएं हड़प कर लेंगे यह भी बताना कठिन है <laughs> तो आप उस भ्रष्टाचारी के हाथों को पकड़ना चाहते हैं और महामात्य वकनास इस अव्यवस्था और भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं है ना <laughs> तो बड़ी सहानुभूति है महामंत्री शक्तार से मैं समझता हूं कि हम यहां जनहित का चिंतन करने आते हैं न कि किसी का उपहास करने के लिए चिंतन पर भ्रति में से एक पर कम होने पर आप भी तो दौड़े आए थे राजपुरोहित करने की व्यवस्था हो गई महामात्य कर वसूली के लिए मैं अभी तक योग्य डाकों को ढूंढ नहीं पाया हूं इसलिए नियुक्ति में थोड़ी देर हो रही है कर वसूली के लिए क्या आप डाकों को नियुक्त कर रहे हैं हाँ चिता में जलने वाली लकड़ियों पर कर मांगने का साहस एक डाकू ही कर सकता है मगध के गांव की निर्धन माताओं से कर न मिल पाने की अवस्था में लकड़ियां छीने का साहस एक डाकू ही कर सकता है नींव के पत्थर पर कर ना मिले तो किसी का घर उजाड़ने का साहस एक डाकू ही कर सकता है इसलिए मगध के मंत्री परिषद से मेरा निवेदन है कि राज के कारावास में बन डाकों को छोड़ दिया जाए और उन्हें कर वसूलने का काम सौंपा जाए और यदि वो भी इनकार कर दें तो यहाँ उपस्थित अमात्य व मंत्रिवर्ग इस उत्तरदायित्व का वहन करें शक्तर तुम मगध के मंत्री परिषद की तुलना डाकू से करने का दुसाहस कैसे कर सकते हो दुस्साहस मुझे तो अब संदेह होने लगा है की मगध की सत्ता कहीं डाकुओं के हाथों में तो नहीं है शक्तर सीखो और सीखो परंतु उससे पहले मगध के मंत्रण कक्ष के समस्त द्वारों एवं समस्त वातायनों को खोल दो ताकि पाटली पुत्र की प्रजा यह देख सके कि उन्हें भय अग्नि तथा जल प्रलय से नहीं बल्कि हम जैसे गृह शत्रु से हैं सुनने तो उन्हें भी मंत्रण के नाम पर रचे जा रहे यहां प्रजा के शोषण के षड्यंत्र का एक एक स्वर आज कोई मुझसे प्रजा के हित की बात नहीं करेगा शुभम भवतु शुभम भवतु शुभम 
ही शुभ हो सकता है शुक्राज यदि इसी प्रकार सब चलता रहा तो मगध के कई घर मरघट बन जाएंगे कौन बताए उन्हें कि जो नमक वे खा रहे हैं उसमें कुछ खारापन मागदो के आंसू का भी है कैसे शुभ हो सकता है कैसे शुभ हो सकता है शुक्राज डाकू को ढूंढ रहे हो महामंत्री तुम्हें संदेह होने लगा था ना कि मगध की सत्ता कहीं डाकुओं के हाथों में तो नहीं महाराज महामंत्री डाकुओं को ढूंढने तुम कहा गए थे देखो यहां सुगांग महल में टाकू ही तो बैठा है ना तुम हां क्यों नहीं कहते मुझे क्षमा करें देव मैं अपनी मर्यादा भूल बैठा था नहीं नहीं सकता तुम ठीक कहते थे डाकुओं में दया नहीं होती चिता में जलने वाली लकड़ियों पे कर मांगने का साहस एक डाकू ही कर सकता है है ना? मगध के गांव की निर्धन माताओं से कर न मिलने की अवस्था में लकड़ियां छीन लेने का साहस एक डाकू ही कर सकता है है ना? मगध साम्राज्य में नींव के पत्थर पर कर न मिल सकने की अवस्था में किसी का घर उजाड़ देने का साहस एक डाकू ही कर सकता है है ना मैं आपका अपराधी हूं देव तुम झूठ बोल रहे हो शक्तार सारे मगध का अपराधी तो मैं हूं मैं महापद्मानंद का पुत्र धनानंद ही तो सारे मगध को लूट रहा हूं है ना लो मैंने सारे वातायन खोल दिए अब तुम चीखते क्यों नहीं तुम ही तो चीख चीख कर कहना चाहते थे ना कि मगध को भय अग्नि अथवा जल प्रलय से नहीं धनानंद से है मगध का शत्रु धनानंद है चीखो अब देव जो भरी दोपहरी में आंखों को बंद कर कहे कि सूर्य तो उगा ही नहीं उन्हें रोशनी कौन दिखा सकता है इस तरह आप सच्चाई नहीं छुपा सकते क्या है सच दुर्बलों का विरोध सच्चाई तो यह है महामंत्री कि मगध मेरी मुट्ठी में है इसे छीन सकते हो तो छीन लो छुड़ा सकते हो तो छुड़ा लो मगध मेरी मां है देव इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उसे नए करों के बोझ से मुक्त कराएं वरना वरना उसका बोराया बेटा अपने स्वामी का भी मान ना रखेगा 
शक्तार लगता है मेरे राज्य में अब कुकरों के भी मुंह बंद करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी आनंद जाओ और रास्ते में कहीं भटक ना जाओ इसलिए मेरा सेवक साथ ले जाओ वास्तविक स्थिति व जनता की इच्छा का ज्ञान अतः सभा एवं समिति देश की वास्तविक स्थिति व लोक इच्छा का ज्ञान राष्ट्र के अध्यक्ष को देती है अथर्वेद में सभा को जनता की आवाज और न्याय का एकमात्र निदर्शन करने वाली कहा गया है अतः सभा का निर्णय अमान्य नहीं हो सकता राष्ट्र का अध्यक्ष भी उसके निर्णय से बना होता है यदि प्रजा हित में राष्ट्र अध्यक्ष कोई असावधानी न करे तो यह राष्ट्र समिति राष्ट्र अध्यक्ष के अनुकूल एवं अनुरूप रहती है पर प्रजा हित के विरोध में कार्य करने पर राष्ट्र अध्यक्ष को पद भ्रष्ट करने में राष्ट्र समिति तनिक भीतरी नहीं करती ध्रुवोच्युत प्रमणि ही शत्रु ध्रुवोच्युत प्रमणि शत्रु शत्रु यतो धरान पाद यस्व सर्वा दिशा सन्नस सदृची ध्रुवायते समिति कल्पता भी शेष पाठ का दोपहर को पूरा करेंगे तो ठीक तो है अब तक तो जीवित हूं और मरने की बारी आई तो पीछे नहीं हटूंगा तू नहीं बदलेगा शक्तार हो जाए राजनीति के अखाड़े में तो मुझे तेरा पुत्र भी भारी पड़ता है कहा है विष्णु आचार्य विनोद गुप्त के अंदर नीति का अभ्यास करता है राजनीति पढ़ता है या पढ़ाता है विष्णु मेरी दृष्टि में राजा की स्थिति एक वेतन भोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं है वो स्वामी कहा जाता है गोभी और की तरह राष्ट्र का सामान्य सेवक है सार्वजनिक बहुमत से वो भी बदल है फिर तो वह प्रजा का दासी हुआ ना राजा की यह दास जिस स्थिति ही वस्तुतः उसे नैतिक दृष्टि से स्वामित्व के उच्चासन पर अधिक बनाए रखती है शासन के सारे अधिकार उसके हाथों में इसलिए दिए जाते हैं कि वह प्रजा का उत्कर्ष भरण पोषण व सुख सुविधा का व्यवस्थापक है और यदि वो प्रजा का हित करे तो, तो उसे सत्ता आरोप रहने का कोई अधिकार नहीं अरे अरे ब्राह्मण अपना दान तो लेते जाओ बाद में ये ना कहना है कि नंद नंदन दयालु नहीं है सुनो <laughs> ब्रह्मचारी
तुम्हारे दंड की ऊंचाई तुम्हारे साथी के दंड से ज्यादा की ब्राह्मण का दंड माथे से ऊपर क्षत्रिय का दंड मस्तक तक होता है और वैश्य का नाग अच्छा अब ये किसका कहा जाएगा सुनो ब्राह्मण इधर आओ चले नहीं निकले हो हाँ कितना खा लो हर पेट तो क्या शास्त्रों ने इसके संबंध में भी कोई नियम बनाया गृहस्थ आश्रम में बत्तीस कोर वान प्रस्थ में सोलह कोर सन्यास आश्रम में आठ कोर वो ब्रह्मचर्य में तो भर पेट खाने का आदेश है अच्छा तो ये लो आज इसी से पेट भरो आज का भिक्षाटन हो गया <laughs> रुको कर दीगे मगध की मिट्टी को स्वीकार करो मगध की मिट्टी तथागत बुद्ध वो महावीर के चरणों के स्पर्श से पुनित हुई है उसे माथे पे लगाओ तो थोड़ी मिट्टी तू भी लेता जा ब्राह्मण दान दिया है तो आशीर्वाद पाओगे ही मगध की थोड़ी मिट्टी तुम्हारे माथे पर भी लगनी चाहिए आज तुम पवित्र हुए सुनो ब्रह्मचारी क्या नाम है तुम्हारा अपने देश और कुल का गौरव बढ़ाए ऐसा कोई काम आज तक तो मैंने नहीं किया है फिर भी मैं तुम्हें अपना नाम बता ही देता हूँ विष्णुगुप्त हूँ मैं महापद्म के पुत्र धनानंद के बंधुओं को तूने आशीर्वाद तो दे दिया अब दक्षिणा भी लेते जाओ जाओ नंद नंद जाओ भाई मार्ग बंचर जाओ और मिलिंद आप उन ब्राह्मणों को जाने दे रहे हैं मैं आपको संयम रखने की सलाह दूंगा आप शीघ्र ही सुगंध मेल पधारिये महाराज धनानंद की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या आवश्यकता थी तुम्हें उसके सिर पर निकी डाले की विष्पाल शिव का वर्षा जुम्मे ज्ञान पाना है तो डर को अपने मन से निकाल फेंक कार्तिक है क्योंकि कायरों को ज्ञान का अधिकार ही नहीं होता सत्य के लिए जो संसार को चुनौती दे सके सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का अधिकार भी वही होता है विष्णु तुम किसी दिन हम सबको लड़वाओगे और भागने का मौका भी नहीं दूंगा मैं क्या करूं? मंत्री परिषद में अपने मतभेद को व्यक्त करने का अर्थ विद्रोह समझा जाता है चाणक चुप रहता हूं तो मगध कुचल दिया जाएगा बोलता हूं तो राजा से पहले तुम प्रजा के प्रति उत्तरदायी हो शक्टार प्रजा के हित में तुम्हें लड़ना होगा इस समय तुम चुप रहे तो मंत्रिपरिषद नंद के हाथों तो खिलौना हो जाएगा और ऐसा हुआ जब चाहे तब मगर नंद के कदमों में लूटता हुआ नजर आएगा मुझे डर लग रहा है शक्टार राजा और मंत्री तो साम्राज्य रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं अगर एक ने भी अपनी धुरी छोड़ी तो गाड़ी उलट जाएगी मैं इसी गाड़ी को सीधे मार्ग पर लाना चाह रहा हूं आचार्य चाण तुम्हें अब चौराहे पर आना ही होगा और धनंद के कुचक्रों को सरयाम नंगा करना होगा इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं शक्त और सराहने पर मैं सारे मगत को पुकार सकता हूं तो विश्व भी आ गया महामंत्री प्रणाम आयुष्मान होगा कहो विष्णु नीति के किन यार नवीन सूत्रों की रचना की या नहीं मगध की बड़ी बड़ी मछलियाँ इसी तरह पानी पीती रही तो मुझे नीति के नए सूत्रों की रचना करने के बहुत अवसर मिलेंगे वैसे एक निवेदन है महामंत्री 
राजा को कर उसी प्रकार एकत्र करना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों को बिना कष्ट पहुंचाए मधु एकत्र करती है आज्ञा दे आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे प्रणाम आचार्य प्रणाम महामंत्री धनंद मगध को अपने संकेतों पर नाचने वाली दासी समझ बैठा है वह आदेश देता है सारी व्यवस्था उसके सामने कठपुतलियों की तरह नाचने लगती है क्यों क्यों मगध आज इतना असहाय है कि चिता में जलने से पहले भी वह लकड़ी पर कर देने को विवश है पर इसमें हम पाटलिपुत्र के गुरुकुलों के आचार्य क्या कर सकते हैं वेदों को हाथों में रख हम कहते हैं कि जिनके हाथ में ज्ञान का शस्त्र है उन्हें किसी से भय नहीं लगता जब मगध का एक शक्टार सच के लिए अपना स्वर ऊंचा करता है तो उसके स्वर से स्वर मिलाने वाला दूसरा मागध इस मगध में नहीं इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि गुरुकुल के गर्भ से सिर्फ का पुरुष व पाखंडी ही पैदा हुए हैं जो सच की बातें तो करते हैं लेकिन सच का निर्वाह करने से कतराते हैं आचार्य चणक गुरुकुलों को राजनैतिक विवादों में घसीटा न जाए तो ही ठीक है गुरुकुल राजनैतिक संघर्ष का हथियार नहीं बन सकते जो लड़ाई मेरे और आपके लिए हो रही हो उससे आप अलग कैसे रह सकते हैं आचार्य जीव शक्टार हम सबके लिए लड़ रहा है शक्टार विद्रोह की भूमिका बांध रहे हैं आचार्य चणक सच की मांग को विद्रोह नहीं कहा जा सकता आचार्य जीव यदि कल कोई मागत चौराहे पर खड़ा हो चीख चीख कर धनन से सच जानने का आग्रह रखे तो क्या उसे विद्रोह की संज्ञा दी जा सकेगी इसके लिए अच्छा होता की आप पाटलिपुत्र के राजपुरुषों को बुला दे जीवक जो भविष्य के निर्माता होने का दावा करते हैं वर्तमान की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर होती है तो आप चाहते हैं कि पाटलिपुत्र के गुरुकुलों का एक प्रतिनिधि मंडल महाराज धनन तक जाए और उन्हें समझाने का प्रयत्न करे यही समय की मांग है आचार्य पर महाराज धनन तक जाने का साहस कौन करेगा मैं तो बुढ़ा हो चला हूं मैं राजनीति से दूर रहना चाहता धनन तक पहुंचने का साहस मैं करूंगा प्रणाम भंते तथा तुम्हारा कल्याण करें भंते जब सारा समाज सो जाता है तो आप अपने बिहार से बाहर निकलते हैं मैं भी आप ही की तरह एक प्रहरी हूं आचार्य आप मगध के भविष्य की रक्षा करते हैं मगध के राजकीय प्रहरी लोगों के धन व जीवन की रक्षा करते हैं और मैं नगरवासियों के चरित्र की रक्षा करने का प्रयास करता हूं उन्हें सदमार्ग पर लाने का प्रयास करता हूं भटकता रहता हूं इस अंधेरे में पता नहीं कब किसे कहा मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ जाए कृषि के कल्याण संपन्नता और प्रजा के 
पोषण के लिए दिया जाता है आज उसी शब्द की याद दिला तुमसे पूछने आया हूँ कि शासन ही के गुप्तचर शिशुपाल की हत्या का जिम्मेदार कौन है पार्टी पुत्र में जब निर्दोष व्यक्तियों की हत्या हो रही हो तो दोषी व्यक्तियों को कैसे सोने दिया जा सकता है कैसे आज तुम्हें इसका उत्तर देना ही होगा पाटली पुत्र सो रहा है असतो मय तमसो मोतिगमय मृत्यो मृतंगमय मृत्यो समृत्यु पश्यति असतो मय तमसो मोतिगमय मृत्यो मृतंगमय निसारे सनी सारे सा निसारे